Добрый день, у нас сегодня в студии Павел Колесов и Степарюк Юрий. Очень приятно. Итак, сегодня мы поговорим о такой теме, как удача в бизнесе. Павел Борисович, вот скажите, пожалуйста, вот смотрите, среди бизнесменов обычного вот среднего уровня такая мысль есть, что удача не повезло в этой жизни, да? но чем больше я работал, тем больше мне везло. Uh -huh. Вот вы как специалист, ну, наверное, один из лучших в нашей стране по удаче uh -huh. и также по бизнесу, подскажите, что вы по этому поводу можете сказать? Uh, недавно я услышал очень хорошую фразу, что сделать, чтобы, uh, если у тебя есть подкова, что делать, как везло, чтобы тебе везло. Очень просто, если у тебя есть подкова, подкова чтобы тебе везло по-настоящему, ты должен пахать как лошадь. Это грустный факт, в котором с большинством людей как-то не очень согласны. Почему? Потому что они занимаются своей жизнью не тем, не тем, чем им нравится. Потому что когда вы находите, я не называю это миссия, миссия там какое-то абстрактное понятие, а дело, процесс, который вам нравится, вы будете готовы им заниматься, но если не 24 часа в сутки, но нормальный рабочий день, и после него не будете чувствовать себя вымотанным. Поэтому большинство бизнесменов почему пахари? Их вштыривают от того, что они делают. Им это дело нравится. А если а, вам не нравится процесс вашей работы, вашего бизнеса, а, максимум через 5 лет это верхняя граница. Организм вам скажет, баста и устроит вам а, перелом ноги, заболевания, депрессию, а, нежелание жить и, в общем, все прочие вещи. Почему? Это а, балансирующий фактор. Когда вы в жизни занимаетесь правильными, для вас именно вещами, вот это вы получаете позитивные эмоции. Если для вас занимаетесь неправильными вещами, тогда получаете негативные эмоции. И это никак нельзя исправить. Поэтому, с моей точки зрения, если хочешь, чтобы тебе везло, надо, в общем, много действовать в том направлении, которое тебе нравится. Может быть, слышал, для того, чтобы стать экспертом, нужно 10 тысяч полетных часов. И тогда, соответственно, когда ты вот эти вот 10 тысяч часов посвятил чему-то, если посчитаете, 10 тысяч часов по 8 часов в дней, 5 дней в неделю, это примерно там 4,5-5 лет. Через 5 лет, если будете упорно заниматься, вы станете специалистом, ну, выше, чем по рынку, ну, процентов на 50. Потому что у остальных не хватает тупо желание и уверенности э, настойчиво с этим столько занимаются, потому что да. их тошнит от этого. Но если вам это нравится, вы эти 10 тысяч часов быстро набираете и становитесь экспертом в управлении людьми, в написании рекламных текстов, в инфобизнесе, в ведении тренингов, вебинаров, в общем, в управлении персоналом, что вам там интересно. Но здесь самое главное, что вам это дело нравилось. Без этого, к сожалению, везение не работает. Угу. Павел Борисович, а вот такой вопрос. Вот. Стандартный такой вот обычный наш российский предприниматель, большинство да. из которых вот сейчас нас смотрят. А, когда они начинают свой бизнес, все как-то вот так весело, да, mm -hmm. интересно, все делают. А, ну, проходит какое-то время, все вроде привыкаешь, и в этот момент, как снег на голову начинается, то там налоговые проверки, то mm -hmm. или там ключевой менеджер уходит. Mm -hmm. То есть именно в бизнесе. Mm -hmm. Вот почему вот такое происходит, что вот вроде все хорошо, хорошо, человек занимается любимым делом, а тут хряп, как снег на голову. Mm -hmm. Потому что мало того, чтобы заниматься любимым делом, вам. Необходимо постоянно повышать свою квалификацию, необходимо постоянно учиться. Если вы когда-нибудь бывали на Западе, у них есть культура ведения бизнеса, у них бизнесмены мало, средние, особенно крупные, понимают, без учебы никуда, потому что все время появляются новые фишки, новые технологии. У нас, к сожалению, большинство предпринимателей от сахи, то есть они там вот от гаража подняли свой там бизнес, там чулками торговали, что делали. А, это было круто. А, во времена диких 90-х, когда там рынок был пустой и визит, что угодно, это работало. Сейчас, когда в каждой нише бешеная конкуренция, когда в каждой нише минимум три поставщика, а, такой бизнес от сахи не работает и нужно учиться. Но если человек в гордыне так, я самый важный, да чтобы я пошел как будто учиться, ну он в итоге пашет э, по, там 14, это не, не, не метафора, 12, 14, 16 часов в сутки, 7 дней в неделю без продуктов. Когда такое происходит, почему? что это значит? Это значит, что у нас все в одном. Если в вашем бизнесе происходит, у вас просто нету каких-то ключевых компетенций. А, в этом нет вашей вины, потому что у нас, к сожалению, в России нет еще культуры обучения, ведения бизнесу. Но это ваша ответственность. Если вы понимаете, что бизнес начинает забирать слишком много ваших сил, слишком много вашей энергии, что вы там, знаете, так, как-то я в отпуске был как-то там последние лет пять назад. Я вот лично катаюсь за рубеж каждые три месяца. Это вот лично мой организм очень нравится, там где-нибудь на море, там вот за рубежом, а тяну снова впечатление получить. Так вот, если вы понимаете, что последний раз отдыхали, причем отдыхали, это вот выключили телефон, оставили компьютер дома и уехали вот там вот, именно отдыхать, загорать, не знаю, там вот. Я в Штаты ездил с большим удовольствием, там, я не работал, я единственное интервью там, Ивану Зимбицку давал, а все остальное время там, катались, там, пробовали, было замечательно. Так вот, если у вас такого не получается, значит вы всего-навсего чего-то не умеете и вам нужно учиться. У меня есть хороший 
бизнес-тренинг, бизнес-семинар предназначен для руководителей. Ну, так называется, эксперт-руководитель. Руководство по эксплуатации человека человек. Ты, у меня там да, там Это очень самый циничный мой семинар, потому что мы там будем не про любовь, не про миссию, не про вот Мы там будем про бабло. Как отжимать максимум бабла из ваших подчиненных, первое. И второе, чтобы они по этому поводу еще не слишком сильно пищали. А, такое можно выстрелить. У меня это, в общем, получается. И у вас такое может быть ну, при условии, если вы этого захотите. Почему зачастую малый средний бизнес, он ну, в том числе не идет на какие-то такие бизнес-обучающие мероприятия? Потому что они про это просто не знают, что оказывается, а что так можно, что ты, в общем, у тебя бизнес здесь, а ты будешь ездить там и тут. Можно, можно. Причем, понимаете, в чем прелесть? Это не мистика, это не фантастика, это банальная, банальная тупая технология. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Это не быстро. Я ни в коем случае не обещаю, что вы там взяли, через две недели у вас будет все нормально. А, средний срок причесывания бизнеса, мало среднего, там, с количеством сотрудников, а, несколько десятков человек, это где-то в среднем полгода, ну там до 9 месяцев, чтобы там вот, а, ненужных выгнали, правильных набрали, дали им в руки должностные инструкции, адрессировали, и они тогда начинают работать именно как автомат, приносящий вам деньги. Ну, где-то через там, полгода такой вот достаточно плотно напряженной работы, вы фу, наконец-то получаете свободу от бизнеса. И лучше это понять, что вас бизнес начал напрягать, а, когда вот вы там чувствовать, что вот уже, уже начинаете уставать. Потому что если вы довели себя до состояния там хронически загнулся, тогда что воля, что не воля, все равно. И когда предприниматель доходит, он понимает, что бизнес рушится эти, а сотрудники косячат, налоговые наезжают, но физически силы организм уже не дает шевелиться. Вот тогда уже даже в такой ситуации можно исправить, но как врачи говорят, лучше профилактика, чем лечение. Лучше понять, что бизнес берет у вас слишком много до того, как вы двери сюда уже, не всего работы. Соответственно, какая вообще рекомендация? Когда вы стартуете любой бизнес, первый год-полтора, когда вы работаете во врагном режиме, это нормально. Вы тестируете нишу, вы проверяете спрос, есть ли здесь деньги, и здесь отлично. Как только у вас начинают идти более-менее нормальные деньги, на вырученные деньги вам нужно сразу же ставить регулярный менеджмент, чтобы вы могли так взять и через некоторое время отойти, отойти от управления своей организацией. Потому что если вы а, все время пашете, одна очень простой критерий, по которому проверяется, а, насколько вы хорош как руководитель. У хорошего руководителя а, минимум два выходных в неделю. Минимум. А у совсем классного три. Остальные четыре можно в общем, посвятить а, работе в бизнесу. Еще один хороший критерий, насколько часто вы появляетесь в офисе. Я вот в своем офисе сейчас вообще не появляюсь. То есть тут уже два сезона запускали вообще без меня. И там как-то люди работают, когда там деньги идут. А я тут, в общем, вот по Москве, там, в Москве сейчас, в общем, замечательный тренинг прошел у Тима Халбума а, по там, самонастройке себя. И это возможно для любого человека, для любого предпринимателя, если он захочет, чтобы бизнес мог работать без него. К сожалению, то, что я самое часто сталкивался, предприниматели даже мысли не допускают, что можно выйти из бизнеса. За этим стоит большое количество проблем, большое количество страхов, но... Самое главное, что вы знали, даже в вашем бизнесе это возможно. Самое главное, что вы захотели. Павел Борисович, смотрите, ситуация из моей практики. Человек решил самостоятельно вывести бизнес на автоматизм. Uh -huh. Но ну, у нас еще не принято в бизнесе обращаться к консультантам. Uh -huh. Принято обычно к консультантам, когда совсем уже все плохо. То есть uh -huh. человек вроде как поставил начальника отдела продаж, поставил менеджеров, все вроде нормально, уезжает на месяц отдыхать, уезжает, все, бизнеса нет. Uh -huh. То есть украли там пол бизнеса, uh -huh. там отдел продаж собрался, ушел, открыл uh -huh. свой отдел. Uh -huh. Вот две-три таких вот каких-нибудь фишки, каких-нибудь упражнения. То есть чтобы вот, находить людей, которые, вот мы с точки зрения удачи, чтобы нам везло на людей, то есть, чтобы мы набирали таких людей, которые будут нами, под нами работать, но которых будем эксплуатировать, mm -hmm. и, ну, чтобы все было хорошо. То есть, вот, что вы Эта информация вам? стоит очень дорого, Совершенно и бесплатно верно. давать я ее не буду, потому что как только вы понимаете, какие mm -hmm. люди вам как нужны, нормальный персонал, Итак, если вы набираете неправильных людей, это дает 90% проблем в бизнесе. Даже если у вас нормально прописаны инструкции, нормальный рабочий процесс, нормально компостируйте мозги своим подчиненным. Но если у вас первое, самое главное, неправильно работающие люди, все остальное не поможет. Соответственно, если вы хотите понять, кто вам нужен как сотрудник, я приглашаю вас на инфоконференцию 2012. Mm -hmm. У меня там запланировано выступление как раз по этой теме. Мы будем разбираться, какие люди вам нужны, чтобы они были честные, лояльны, чтобы они ценили работу у вас, чтобы они были готовы работать за в среднем меньше, чем по рынку деньги, чтобы 
Почему самое главное, чтобы он был управляемый, чтобы он был готов воспринимать ваши команды. Таких людей много, но если вы набираете за изображение всякий сброд, то вот все остальное не поможет. Будет как раз ситуация, что там вот приехал, а бизнеса нет всего. А, ну и самое главное, вот, надеюсь, вы понимаете, дорогие предприниматели, ваше время, оно гораздо ценнее ваших денег. Поэтому самому пытаться лбом пробить стену, на мой взгляд, крайне неосмотрительно. Поэтому, если есть хоть какие-то деньги, нанимайте консультантов, например, к Юрию в Москве можно обратиться. Я потому что в Москве не работаю, Юрий в Москве, в общем, думаю, сможет вам помочь. А платите ему деньги, чтобы вам настроили систему продаж, систему подбора персонала. Потому что вложения сюда, они приносят обычно самый быстрый эффект. Когда вы набираете нормальных продажников и ставите их быстро к станку, это может быть там... В течение первой же недели там, увеличение объема продаж на 20, на 30, на 40, на 50, на 100 процентов. Здесь, конечно, будет следующая засадка. Когда у вас объем продаж вырастет в три раза, у вас все остальное рухнет сразу же. Но, если там хотя бы на 50 процентов поднимете объем продаж, с этих денег вы сможете запустить все остальные процессы. Начать выстраивать логистику, рекламу, все прочее. Но самому пока вы думаете, да, я самый умный, никого я нанимать не буду, я буду сам все запретать, пока вы так думаете. А люди, которые больше ценят свое время, они нанимают консультантов, а платят им деньги и за счет этого увеличивают свои прибыли, увеличивают обороты за ваш счет. Если вы готовы с этим мириться, ну, не вопрос, воля ваша. А я предполагаю, что вы хотите стать монополистом на своем руке, это мечта любого предпринимателя. Потому что у меня вот сейчас встала задача выстраивать нормальное отдел продаж в моем инфобизнесе. Как в обычном бизнесе выстраивать, я уже понял. Я вот сейчас нашел специалиста, мы будем с ним договариваться, я, буду, я готов платить деньги, чтобы мне четко рассказали и провели через этот процесс. Потому что я понимаю, вливание в отдел продаж – это самый быстро окупаемый день, который ты сейчас влил, там через неделю, через день, максимум через месяц, когда ты людей адресовал, вам уже начинает течь увеличенная прибыль. И это классно. Потому что я люблю большие деньги, я люблю вложил в рубль, получил 100. Вот это ну, идеально. И, 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 то, что касается выстраивания отдела продаж, как раз такая ситуация. Павел mm Борисович, -hmm. uh, еще такой вопрос. Uh, ну, с этим более-менее понятно. Чтобы просто вот, uh, бизнесмены, в основном, uh, я думаю, каждый из слушающих uh, нас поймет, это действующие люди. Uh -huh. То есть, как только какой-то совет, рекомендация, пускай даже бесплатная получилась, uh -huh. uh, и сразу же внедряется в жизнь, и проверяется жизнью. Uh -huh. uh, чтобы, соответственно, наши слушатели, uh, зрители uh, для себя что-то еще полезное получили, две-три каких-нибудь фишки, чтобы просто везло в жизни. Вот просто везло в просто вот какие вариант, вот номер раз, вариант номер раз. Зайдите ко мне на сайт павел У меня там выложен бесплатный тренинг «Три главных секрета везения», «Три главных секрета достигательства». Пардон, оно там длится час, за час я вам все эти штуки не смогу повторить. Зайдите, скачайте, внедрите. И у вас сразу начнется везение. Второе. Чтобы вам хорошо везло, вы должны очень хорошо понимать, что именно вы хотите. Причем не в уровне «я хочу хороший бизнес, работающий без меня». А что это значит в картиночках, в образах? К сожалению, почему большинство людей они не достигают тех целей, которые хотят? Первое, самое главное, они не знают, чего хотят. А второе, даже примерно понимая, что они хотят, они как-то вот… У них очень размытые картинки, очень нечеткие образы. И когда у вас такое происходит, ваша глубинная мудрость, ваша бессознательная, ему вот слова непонятны. Соответственно, если вы хотите научиться четко разбираться, что же вы хотите, какие ваши цели, какие ваши мечты, какие желания, и как сделать, чтобы они воплощались как бы сами собой, у меня есть мой регулярный новогодний тренинг «Сбыча мечт», помните, тоже там участвовал, да, да, да. Да. где я передаю пошаговую технологию, вот, что нужно сделать, чтобы через некоторое время вы обнаружили, а у меня это уже есть. Потому что вот на, на прошлых «Сбыча мечт» я себе загадывал, ставил цель, я хочу свободно кататься в Москве на любой тренинг, который мне интересно. Где-то это, это осенью я это обнаружил. А я так полгода уже живу, когда так вот доходы бам, выросли, я тут, в общем, какой у меня тренинг, я не, не вопрос, приезжаю тут там, за 57 штук снимаю гостиницу в Москве и, в общем, живу сколько мне надо. Это произошло не само собой, потому что я себе сказал, я такое хочу. И под это дело у меня там бизнес-проекты выросли, под это у меня обороты выросли, под это у меня открылся следующий уровень цели, я понимаю, так, ага, еще вот это можно, вот это можно, вот это можно. Само по себе, к сожалению, тут не произойдет. Чтобы волшебная лампа Аладдина заработала, вы должны понять, что именно вы хотите. Только тогда ваши желания начнут сбываться. Если вы хотите, чтобы ваши желания мечты сбывались, причем, что очень важно, без напряга, то упс, и оно само произошло. 
Тренинг «Сбычий мечт». Заходите ко мне на сайт, регистрируйтесь. И, надеюсь, в декабре мы с вами на этом тренинге встретимся. Ну, я думаю, мы все встретимся, потому что я тоже зарегистрирован. На самом деле, я прошел все тренинги Павла Борисовича, а те, которые не прошел, как бы уже в расписании стоят. Ну что ж, большое спасибо, Павел Борисович. На самом деле, знание, оно не действует без действий, без внедрения немедленного. Вот даже сегодня я понял, что докручивать надо, не да. знаю, просто да. проснулся одна практика раз. решает. Там, где загадал, да, там пару лет назад. Ну что ж, мы с вами увидимся в следующем видео. С вами был Павел Колесов. Ага. И напоследок, еще одно желание, еще раз, регулярный бизнес, который работает без вас, все хорошо. Для начала захотите, ну хотя бы удвоение прибыли, которое идет лично вам в карман от вашего бизнеса. Во-вторых, допустите для себя, что это возможно. А, причем не обязательно, что именно в том бизнесе, в котором вы сейчас. Потому что а, я когда понял, сколько денег я хочу, меня как-то вот из живых тренингов вынесло в инфобизнес. Тут как-то вот, ну, те суммы, которые мне нравятся, оперируют. А, и третье. А, начните хоть что-то делать в этом направлении. Вот там, впишитесь на сбычу в месяц, прочитайте мне бесплатные материалы. Потому что результаты в этой жизни происходят от ваших действий. Если просто тупо сидеть, созерцать, опыте. К сожалению, это редко приводит к результату. Надеюсь, у вас будут классные результаты, классные прибыли. И мы увидимся с вами где-нибудь на море. Я в конце января планирую золотой гипноз в Таиланде. Да? Потому что Таиланд замечательная страна. Может быть, там с вами увидимся. Потому что там трен как раз для людей, которые хотят получать максимум удовольствия от жизни. В том числе за счет того, чтобы грамотно манипулировать окружающими. Спасибо за внимание. С вами был Степарик Юрий и Павел Колесов. Пока-пока.